നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അല്പം ബ്യൂട്ടി ടിപ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുൻപേ ഞാൻ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പിംപിൾസിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടേറെ സംശയങ്ങൾ വന്നതിനാലാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജന്മന ഉള്ള ഒരു നിറമാണ് എപ്പോഴും തന്നെ പൊടി വെയിൽ പുക അതുപോലെ പലതരം കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് മങ്ങി കിട്ടാറുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുത്തുക എന്നുള്ളതും മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മാറ്റം ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഓയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കോംപ്ലക്ഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓയിലുകളല്ല അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിത്ത സംബന്ധമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ സ്കിന്നിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരം സ്കിന്നിൻ്റെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണത് അത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് അത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കിന്നിന് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ അത്തരം കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും തന്നെ മെസ്സേജ് പല മെസ്സേജും വരുമ്പോഴും അതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ വെളുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാടേറെ ഔഷധങ്ങൾ ഇതിലടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ അല്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് വെളുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ആയാലും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീം ആയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴും ഒരേ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം അതല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് ഒരുപാടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപാടേറെ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം അതിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്താണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ സയൻസ് എല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മുഖം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കിന്ന് വളരെ അധികം ടോണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് മുഖം ക്ഷീണിച്ച പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണപ്പെടാം സ്കിന്
അപ്പോൾ അത്തരം കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണോ സ്കിന്നിന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ വളരെ വിളറിയ പോലെ ഒരു വൈറ്റായിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്തരം ആളുകളെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സിവിയർ ഹെവി ഡോസിലൊക്കെ നല്ല മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിന്നിൽ ചുളിവുകൾ വീഴാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ കുറയാനുമുള്ള ഒരു പലതരം കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലി അതുപോലെ വല്ല സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നിനെ അത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണോ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം വേണം സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനുള്ള ഇത്തരം ചില ടിപ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വിറ്റാമിൻ സിയും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ക്ഷീരവർഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് വിഷം ചെല്ലാത്ത നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം നല്ല റെഡ് കളറ് അതുപോലെ യെല്ലോ കളറ് ഇതുപോലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതായത് ബദാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു നാല് ബദാം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റ ദിവസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ അരച്ചു കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സ് പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ സ്കിൻ ടോൺ അതുപോലെ കോംപ്ലക്ഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പോംഗ്രാനറ്റ് മാതളം ഉറുമ്പാമ്പഴം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോംഗ്രാനറ്റ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്കിന്നിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകാനും ഒക്കെ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റമാണ് മാതള നാരങ്ങ അതുപോലെ ദിവസേന ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചുളിവുകൾ മാറ്റാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതും സ്കിൻ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ദിവസേന ഓരോ ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് കഴിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ എള്ളുണ്ട രീതിയിൽ മിഠായി ആയിട്ടും കഴിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സേഫാണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എള്ള് ദിവസത്തിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒലീവ് കഴിക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ സാലഡുകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ്സ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒലീവ്സ് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നതും തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഡ്രിങ്ക്സുകളൂടെ ഞാൻ പറയാം അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോംഗ്രാനറ്റ് പോംഗ്രാനറ്റ് എപ്പോഴും തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പോംഗ്രാനറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എപ്പോഴും തന്നെ അതിലേക്ക് അല്പം തേൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ ജ്യൂസുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബീട്രൂട്ട് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് കൂടെ ചേർക്കാം അല്പം തേനും ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കാരറ്റ് അതുപോലെ മുസമ്പി ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് അല്പം തേന് ഇവ നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെയിലി കുടിക്ക
സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു നറിഷ്മെൻറ്റും കൂടെ ലഭിക്കും അഷ്ടാങ്കൃതയത്തിൽ പറയുന്നു സ്നാനം ദീപനം ആയുഷ്യം വൃഷ്യം ഊർജ ബലാപ്രദം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുളി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ വരുന്ന ഒരുപാടേറെ ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വളരെയേറെ സ്കിൻ ടോണിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഒരു സ്കിന്ന് വളരെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാക്കും തയ്യാറാക്കാം അതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് ഇതിൽ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ഓറഞ്ചും നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ തക്കാളി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസും എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും അല്പം ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആയിട്ട് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടൊന്നും സ്ക്രബറിൻ്റെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ അല്പം ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സ്ക്രബറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചും സ്ക്രബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതുപോലെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ പിമ്പിൾസ് വന്നവരും അതുപോലെ പസ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവരും ഒന്നും തന്നെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പിമ്പിൾസ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം സ്ക്രബർ പറഞ്ഞത് സ്ക്രബർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പാക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം കടലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് മുൻപേ കഴുകി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കറ്റാർവാഴയുടെ പൾപ്പിൽ അല്പം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തും ഇതുപോലെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കഴുകി വൃത്തിയായി കാരണം അതിന് പുറകിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാറുണ്ട് അത് മുഖത്തായാൽ പലപ്പോഴും ചൊറിച്ചിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദിവസേന നമ്മുടെ മുഖം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം മുഖത്തെ പാടുകൾ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾസ് വരാതിരിക്കാനും തന്നെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ടോണറാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തന്നെ ഇതുപോലെ ഡെയിലി ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മാറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീ